ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദും മസൂദ് അസറിനും മുമ്പും ഏറെ ചർച്ചയായ പേര് ആ ചാവേർ ആദിൽ അഹമ്മദ് ദർ ആക്രമണം നടത്തി നിരവധി ജീവനെടുത്ത ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയും പിന്നീട് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടന പുറത്തുവിട്ട് ആഘോഷമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ നിരവധി വിലപ്പെട്ട ജീവനാണ് അതിർത്തിയിൽ ഒളിഞ്ഞു വീണത് അതിന് ഓർമ്മയായി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സൈനികരുടെ സ്മാരകം ഇന്ന് നാട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലത്പോറയിലെ സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിൽ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ മറുപടിയായി ബലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണം വലിയ പ്രതീകമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയൊരു സ്മാരകം കൂടി ഇന്ത്യ ആ വീര സൈനികർക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ബലാക്കോട്ടിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത് മിന്നലാക്രമണം നടത്തി ഇന്ത്യ ശക്തി പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ ഇമ്രാൻ ഖാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിവിറച്ചു ഭീകരരെ കാണാനില്ലായിരുന്നു ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ പാകിസ്ഥാന് ഇനി കളിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ത്യ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ആക്രമണ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പുൽവാമയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് നേരെ നടന്ന വലിയ ഭീകരാക്രമണ വാർഷികമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെയുണ്ട് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു രാജ്യത്തെ പുൽവാമ മോഡൽ ആക്രമണം പലപ്പോഴായി പാകിസ്ഥാൻ ഭീകര സംഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഗസ്നാവി ഫോസ് എന്ന പേരിലടക്കം സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ച് നടത്തിയേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ആ ഭീകര സംഘടനയെ കരുതി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പാക് ചാര സംഘടന ഐ എസ് ഐയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പുതിയ നീക്കം ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ ഹിസ്ബുൾ മുദാഹിൻ അൽ ബാദർ അടക്കം ഭീകര സംഘടനകളിലെ പരിശീലനം ലഭിച്ച കൊടും ഭീകരരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ സംഘടനയെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഭീകരർക്ക് ഐ എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് നേരെ അതിരൂക്ഷമായ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായി അണിയറയിൽ ഭീകരന്മാർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി ഇവർ സൈന്യത്തിന് നേരെ ചാവേർ ആക്രമണം പുൽവാമയിൽ നടത്തിയതുപോലെ സമാനമായി തന്നെ നടത്തുമെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മോഡലിൽ ട്രക്കുകളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഗസ്നാവി ഫോസിനെ മൂക്കുകയറിടാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അതിർത്തിയിൽ സേന സജ്ജമാണ് കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ത്രീ സെവന്റി റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ മുതൽ പാകിസ്ഥാന്റെ അസംതൃപ്തി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കശ്മീരിൽ ത്രീ സെവന്റി റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ മുതൽ സുരക്ഷ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും രാജസ്ഥാൻ വഴി ഗുജറാത്ത് വഴി തീരമേഖല വഴിയൊക്കെയും ഗുജറാത്തിന്റെ തീരമേഖല വഴിയും പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തി വഴിയും ഒക്കെ പോയ നാളുകളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ചരിത്രം വേഷം മാറി വേഷപ്രച്ഛന്നരായി കാടുകളിലൂടെയും കടലിലൂടെയും ഒക്കെ നീന്തി വരുന്ന പാക് ഭീകരന്മാർ അതൊരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്കായി കര നാവിക വ്യോമസേനകളുടെ സംയുക്ത അഭ്യാസത്തിന് മുന്നിൽ സംയുക്തമായ കഴിവിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാകിസ്ഥാനും ഭീകരന്മാർക്കുമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യം അതീവ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടു പോ